talán a legfontosabb mondata a videónak. A baromfi tojás, tyúk tojás, akkor lesz igazán gazdag omega-3 zsírsavakban, ha porcsin is szerepel a tyúk étrendjében. Mert mi az a porcsin? A porcsin, teljes nevén kövér porcsin, katalogizált nevén portuláká, oleracea, rengeteg bosszúságot okozó kúszószárú gyomnövény, ami szinte kiírthatatlan, és még a fűnyíró pengéi alatt is megbújik. Megtalálható kertekben, utak mentén, sóderkupacokon, és mondhatni, hogy szinte bárhol. Gyomnövényként kezeljük, holott rendkívül egészséges tápláléknak minősíthető. Ahogy mondta már valaki, fűben, fában, orvosság. Fogyasztható nyersen, ugye közvetlen szedést követően, akkor levesben, <coughs> főzelékben, téli rárakott befőtesüvegekből, vagy saláták formájában. Receptek, tömke lege található róla a neten, ezzel a részével nem is kívánok foglalkozni, csak a gyógyhatásait említeném. A porcsin az egyik legjobb növényi omega-3 zsírsav forrás, ennek megfelelően többek közt a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében segít. Íze, savanykás, enyhén, sósizű, és körülbelül olyan 93% a víz, valamint nem csak vitaminokban és ásványanyagokban gazdag, de omega-3 zsírsavakban kifejezetten gazdag, melyeknek az egyik legjobb növényi forrása. Az omega-3 zsírsavnak egyébként több formája is van, az egyik az úgynevezett EPA, ez a Eikoza Pentain sav, ami leginkább állati eredetű táplálékokban, főleg halakban fordul elő, míg a másik az ala, az alfa linolén sav, a zöld növényekben is megtalálható. Viszont a porcsin mindkettőt tartalmazza, és míg az alfa linolén savval kapcsolatban rendszerint a spenótot promotálják, a porcsinban legalább ötször annyi van egy adott súlyon belül. Így a porcsin fogyasztása esetén különösen nagy szerepet játszik a szív- és érrendszer épségének megőrzésében, az artériák tisztításában, egészségének megóvásában, különböző szívbetegségek prevenciójában, amihez a magas kálium és magnézium tartalma is még pluszban hozzájárul. Emellett pedig a kálcium tartalma sem elhanyagolható tényező, persze, ha a csontok egészségéről sem szeretnénk megfeledkezni. Antioxidáns hatású vegyületekben is bővelkedik, hiszen C és E-vitamint is tartalmaz, valamint B-takarotint, ami az A-vitamin előanyaga. Az antioxidánsok a szabad gyökök sejtroncsoló, sejtöregítő hatással jellem védenek. Ha esetleg nem tudnánk, a szabad gyökök azok a kis ellenséges katonák, akik a szervezetünkben tevékenykedve, illetve már a puszta jelenlétükkel számos betegség kialakulásában játszanak szerepet, többek közt a daganatos elváltozásokban is. Egyebek mellett ezért fontos minél több zöldséget fogyasztani az étkezések során. A C-vitamin az immunrendszer támogatásához fontos, a B-takarotin pedig az A-vitamin legjobb forrásaként a jó látáshoz nélkülözhetetlen, de az utóbbiakról már éppen elég videón van, nem merülök bele ebbe is már sokat szor. Tehát a lényeg a porcsint nem kiírtani, hanem fogyasztani. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!